points of one side or the other side of the face, kind of a grimacing type of a fashion. There can be movements in the upper extremities, and there are fragments of semi-purposeful type of movements or writhing type of movements. And then the legs will also start to go. And so the patient attempts to walk, get the superimposition of the, move, of the movements, but the patient doesn't actually fall because the payout balance is not affected. Just you have these involuntary movements that are now being superimposed on the gate. Hello everyone and welcome back to Simply Psychological. Today's video is about developmental coordination disorder. So let's get into the video. अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन ए जो है वो ये है कि कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स का इस्तेमाल और उनको एक्वायर करना कम होता है इंडिविजुअल्स की एज से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है एक उस एज के इंडिविजुअल से और लर्निंग स्किल्स और उसके इस्तेमाल में भी मुश्किल होती हैं कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स के लैक की वजह से जैसे कि क्लम्सीनेस होती है फॉर एग्जांपल चीज़ें घिरा देना या ऑब्जेक्ट्स के साथ टकरा जाना और या फिर स्लो मूवमेंट्स होती हैं और इनएक्यूरेसी होती है परफॉर्मेंस में मोटर स्किल्स की फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ को कैच कर रहे हो कैचिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल बॉल है उसको कैच करना चाह रहे हो तो या फिर वो बॉल आपके हाथ से घिर जाएगी या पकड़ते पकड़ते रह जाएगी या छूट जाएगी इस तरह से होता है दूसरी चीज़ों के एग्जाम्पल्स लें तो कटलरी हो गई सीजर्स हो गई इनको इस्तेमाल करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको प्रसिजन की जरूरत होती है तो होमवर्क वगैरह राइडिंग बाइक पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें मुश्किल होती है क्राइटेरियन पी की अगर हम बात करें तो मोटर स्किल डेफिसिट जो है क्राइटेरियन ए के वो सिग्निफिकेंट होते हैं और इंटरफेयर करते हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज में और लिविंग में जो कि एक इस उम्र के इंडिविजुअल की होती हैं फॉर एग्जांपल सेल्फ मेंटेनेंस सेल्फ केयर सोशल इम्पैक्ट एकेडमिक और स्कूल प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली उसको डिक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी को इसके साथ साथ प्री वोकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज में भी इशू क्रिएट करती है आपको मुश्किल होती है अब प्री वोकेशनल में क्या क्या आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टाइम मैनेजमेंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटीग्रिटी होती है ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके साथ साथ लेजर एक्टिविटीज और प्लेस में भी आप की परफॉर्मेंस uh, जो होती है वो कम होती है ड्यू टू मोटर इश्यूज क्राइटेरियन सी की बात करें तो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है क्राइटेरियन डी की अगर हम बात करें तो मोटर स्किल डेफिसिट्स जो हैं वो किसी और डिसऑर्डर से एक्सप्लेन ना किए जा रहे हों जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी हो गया विजुअल इम्पेयरमेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशनस जो हैं वो अफेक्ट ना कर रही हों एक इंडिविजुअल के मूवमेंट में जैसे कि जिसमें आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड सर्बल पाल से तो ये थी आज की वीडियो वट इज डेवलपमेंटल कॉर्डिनेशन डिसऑर्डर अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है टिल देन टेक केयर बाय बाय